ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ ഞാനിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയാറുണ്ട് ട്രൈപ്പോഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാത്ത എന്താ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ഷേക്ക് ആവുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ സത്യം പറയാമല്ലോ എൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനോട് ഞാൻ കള്ളം പറയേണ്ട ആവശ്യമല്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് മാസമായി എൻ്റെ ട്രൈപ്പോഡ് കേടായിട്ട് അതായത് ഒന്നും തന്നെ വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ആറ് മാസം മുന്നേ ഇതുപോലെ കേടായി പിന്നെ ഞാൻ പുതിയത് വേറൊന്ന് വാങ്ങി കുഞ്ഞു കുട്ടിയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ വീണ്ടും അവളെ എടുത്ത് വെച്ച് കളിച്ച് വീണ്ടും അതില്ലാണ്ടായി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങി കൊറോണയൊക്കെ തുടങ്ങി ആ ഒരു സമയത്താണ് പോയത് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊന്നും ഓർഡർ ചെയ്യാനും പറ്റുന്നില്ല ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അനിയത്തിയാണ് ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നത് അവളാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ അല്ലാത്ത സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവൾ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് വലിയ അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഷേക്ക് ആവാത്ത രീതിയിൽ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമേ അപ്പോൾ ഞാൻ അതാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കുന്നത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അല്ലാണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് വെച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നും ചെറുതായിട്ട് ഷേക്ക് ആവുമെന്ന് വന്നു ഇന്ന് ഇപ്പോൾ അവളും ഷൂട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാമറ പിടിച്ചു തരാനായിട്ടില്ല കാരണം അവൾക്ക് ഒട്ടും സുഖമല്ല അതുകൊണ്ട് അവൾ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തോന്നി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്തായാലും ഒരു ട്രൈപ്പോഡ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്തല്ലേ ട്രിവാൻഡ്രത്തായതുകൊണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് കേസുകൾ ഇതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് റെഡ് സോണായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റി അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല ഓർഡറൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്താലും മിക്കതും ക്യാൻസലായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ പോവുകയല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എനിക്ക് നല്ലൊരു ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്ന് കിട്ടിയേ കണ്ടോ കറ്റാർ വാഴ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കറ്റാർ വാഴ കിട്ടാൻ നല്ല പാടാണ് എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ഫ്രിഡ്ജിലോ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒരു മാസം വരെ ഞാൻ വെച്ചിരുന്ന് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പാക്കറ്റിൽ വാങ്ങണതിന് എനിക്ക് അത്ര വലിയ താല്പര്യമില്ല കാരണം പാക്കറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എത്രയൊക്കെ സേഫെന്ന് പറഞ്ഞാലും എൻ്റെ മുഖത്തിന് അത് ചേരില്ല ചിലപ്പോൾ അലർജിയൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സാധനം എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാലും ഞാൻ കളയില്ല സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കും അപ്പോൾ അപ്പോൾ അമ്മ എന്നാലും കുറച്ച് കറ്റാർ വാര കുറച്ച് ഇതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെ അമ്മയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊടുത്തതാണ് അമ്മയ്ക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് നിധി കിട്ടിയ ഒരു സന്തോഷമാണ് കാരണം കറ്റാർ വാരയുടെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ കറ്റാർ വാര കിട്ടിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മോശമല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കറ്റാർ വാര വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ടു ഇൻ വൺ പാക്ക് എന്നൊക്കെ പറയൂലേ നമുക്ക് ഫേസിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിനും കൂടെ വേണ്ടി വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പാക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് പറയുക എന്തായാലും കറ്റാർ വാഴ വേണം അപ്പോൾ കറ്റാർ വാഴയുടെ കൂടെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തലയിൽ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഹെയർ പാക്കും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കറ്റാർ വാഴയുടെ കൂടെ ഒരു സാധനം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഫേസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് പോലെയും ചെയ്യാം സോ ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും കുളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഫേസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോയും ആവുമല്ലോ സോ അപ്പോൾ നമുക്കത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് മുരിങ്ങയിലയാണ് അപ്പം മുരിങ്ങയിലയും കറ്റാർ വാഴയും കൂടി ഇപ്പോൾ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മുരിങ്ങയില നിങ്ങളിപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊന്നും കഴുകാതെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കാരണവശാലും അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ കഴുകിയിട്ടേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ടൊന്ന് ഒരു വട്ടം ഒന്ന് കഴുകിയിട്ട് അതായത് പോലെ മിക്സർ ഗ്രൈൻഡറിൽ ഇട്ടിട്ട് ജാറിലിട്ടിട്ട് ന
ബേസിക് ഫോമിലേക്കായി മാറും അപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ ഗുണമാണ് നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ മുഖം ഒന്ന് വെറുതെ വെള്ളം വെച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയിട്ട് ഫേസിൽ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നല്ല പാടാണ് കാരണം എന്തെന്നറിയാമോ നമുക്കിത് നമ്മൾ വേറെ ബേസ് ഒന്നും ചേർത്തില്ലല്ലോ കടലമാവോ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നന്നായിട്ട് ജ്യൂസ് വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു തോർത്തോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഷോളോ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എന്താണ് നമ്മുടെ മേലിലെടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു കറയുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഡ്രസ്സിൽ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ജ്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലതായിട്ട് ജ്യൂസി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്പം പോലും വെള്ളം ചേർക്കാതെ നമ്മൾ അരച്ചിട്ട് കൂടിയും കണ്ടോ നന്നായിട്ട് ജ്യൂസി ആയിട്ട് ഒരു ജെല്ലി കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വരും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്ക് നമ്മുടെ ഫേസിൽ നമുക്ക് ഡെയിലി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ സ്കിന് എന്താണ് സ്കിന്നിന് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തിളക്കാൻ കൊടുക്കാനും സ്കിന്നിനെ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ക്ലെൻസ് ആക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്കിന്നിനുണ്ടാവുന്ന പാടുകളെയും അതുപോലെ തന്നെ ചുളിവുകളെയും എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനും ഏജ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന സ്കിന്നിനുണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളെയും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനും മുരിങ്ങയില ഒരുപാട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുരിങ്ങയിലയുടെ ജ്യൂസ് നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് എന്താണ് തലമുടിയുടെ ഓരോ ഇതളുകളും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ശക്തമാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തലമുടിയുടെ അറ്റം ഇങ്ങനെ കീറി പോകുന്ന അവസ്ഥ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റാനും നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് ഒരു ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കില്ലേ അതുപോലെ അതേ ഒരു എഫക്റ്റ് പോലെയാണ് ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് നമ്മൾ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ അപ്പോൾ ബദാം ഓയിലിന് പകരം കോക്കനട്ട് ഓയിൽ വേണ്ട ബദാം ഓയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബദാം ഓയിൽ തന്നെ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ എന്താണ് ബദാം ഓയിൽ ഇപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഈ കറ്റാർ വാഴയും ഈ ഒരു മുരിങ്ങയിലയും കൂടെ അരച്ച ആ ഒരു പാക്ക് മാത്രം ഇട്ടാലും മതി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക തലയിലോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും ചേർക്കരുത് കാരണം മുരിങ്ങയിലയിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളവും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നീര് താരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ കാച്ചെണ്ണ തേക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ദിവസം കാച്ചെണ്ണ തേക്കേണ്ട കേട്ടോ ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ആയിക്കോളൂ അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തവണയോ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഈ ഒരു ഹെയർ പാക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഹെയറിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കാം ഹെയറിൻ്റെ സ്കാൾപ്പിൽ കുറച്ച് തേച്ചാൽ മതി ഹെയറിൻ്റെ ആ ഒരു ടിപ്പിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹെയറിൻ്റെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഹെയറിൻ്റെ എത്രത്തോളം നീളമുള്ള തലമുടിയാണോ ആ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പാക്ക് എടുത്തിട്ട് ഹെയറിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തിക്കായിട്ട് കട്ടിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം എനിക്ക് ജലദോഷമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് വരുവേ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചോളൂ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കോക്കനട്ട് ഓയിൽ പാടില്ല ബദാം ഓയിൽ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വരട്ടെ കണ്ടോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയി കുളിച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഹെയർ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെയറിനൊരു തിളക്കം വരുന്ന ഒരു പാക്കല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഹെയർ സ്ട്രെങ്തൻ ആക്കാൻ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശക്തിയാക്കാനുള്ള ഒരു പാക്കാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സോട്ടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം ഇനിയുള്ള വീഡിയോസിനെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാമല്ലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓളം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുക അടിപൊളി കലക്കൻ സ്കിൻ കെയർ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇനി വരും സ്റ്റേ ട്യൂൺ 